May mga bagay o pangyayari na nagpapaalala sa atin na ang buhay ay maikli lamang. Sa pamamagitan ng mga ito, nagkakaroon tayo ng batayan kung paano ba natin haharapin ang bawat araw sa mundong ating ginagalawan. Ngayong gabi, tampo po namin ang isang kwentong nakalap namin sa aming regional story gathering sa Iloilo. Tunghayan po natin ang makulay na karanasan ni Mabel sa negosyong kanyang binuhay. Mahalin. Tingnan mo yung mga damit na may kapag-ibig. Ang gaganda. Social, no? Ang bunga naman ang libing na to, mukhang hindi naghirap. Ate! Ang nanay! Ating mga mga anak mo. Kaya mo yan. Ay! Ay! Nagpapaalam na nanay mo, nahihirapan na siya. Marisa? Nay! Nay! Marisa? Nay! Marisa? Nay! 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 Marisa? Nay! June, tanggalin mo na nga to. Ang pangit to. Planta na. Sandali, sandali. Ba't kanyan yung picture ni nanay? Hindi mo man lang ba pina-frame? Ate, hindi po ako naglagay niyan. Sige na, sige na, sige na. Nanay, pasensya ka na, ha? Uh, siguro doon na lang sa likod nung kabaong. Pero igit na nyo, ha? Teka lang, teka lang. Sino pa nag-makeup dito sa nanay ko? Ang sagwa, oh. Tingnan nyo, oh. Parang, parang di naman pantay. Oh, ano na naman yan? Ano ba itong mga gamit nyo? Itong ilaw nyo, kulang-kulang na ngayon. Bumbi na namamatay pa. Ano ba itong mga gamit nyo dito? Parang aluma naman. So, ayus-ayusin nyo naman yan. Aba, magdahan-dahan ka nga ng pananalita mo. Binarat nyo na nga kami tapos kung ano-ano pa yung hinahanap mo. Sobrang kaya kami lugi dito. Buti nga pumayag pa kami. Ang punto ko lang ho. Igalang nyo naman ang nanay ko. Aba, hindi naman porke mahirap lang kami, hindi nyo ibibigay sa kanya yung nararapat. Nang mamata na yata kayo eh. Alam mo, kung hindi mo gusto ang serbisyo namin, abay, maghanap ka ng ibang puninarya na papayag sa gusto mo. Ha! Tingnan ko lang kung tatanggapin ka pa. Baka mapayag. Sige, pagsalita ka ha. Ay, kunin nyo na lahat dyan. Pagkayatahan ko ninyo. Ang yabang eh. Ang yabang na ito eh. O, bakit? Tawa na. Eh, ako sa mga tao. Pagpagpasensyahan pag, niyo na ho, yung anak ko, mahirap po yung pinagdadaanan namin ngayon. Eh, naitindihan nun namin yan. Kaso dapat din naman nyo kami itindihin. Business is business. No, sige ho, pagbibigyan ko kayo. Pero pagsabihan mo nyo yung anak nyo, ha? Salamat po. Pasensya na po. Abel. Alam mo ba, mamatay ang nanay. Nakabukas sa mga mata. Sakit lang tignan dahil gutong pa rin siya kahit sa mga huling sandali ng buhay niya. Nay, sorry ha. Sorry. Hindi ba lang kita nabigyan ng magandang buhay na nabubuhay ka pa? Ngayon, patay ka na ganun pa rin. Naka-apartment ka nga lang. Hindi ba lang kita nabigyan ng house and lot gaya ng iba dito? Huwag mo lang isipin yun. Lalong malulungkot lang ang nanay mo. Anton, 
Nung bata pa ako, madalas naglalaro ako dito. Narito ang masasayang alaala. Dito kaya first kiss natin. Pinapangiti lang kita. Paano naman ako mimiti? Di ba ang lugar na to, Anton? Iba na pala kapag kasama na sa mga nalibing dito ang mahal mo sa buhay. At habang tinitingnan ko ang nicho ng nanay, pinapaalala sa akin kung gaano ako nabigo bilang anak. Wala akong kwenta. Huwag kang magsalita ng ganyan. Pwede kang magsimula ulit. Kasama ako. Malayo sa lugar na to. At ikaw lang ang gusto kong makasama sa buhay. Pati na sa kamatayan. Hanggang buhay lang pala. Mabuti na yung klaro. Ayoko pang mamatay tayo pareho. Dear Charo, Nang mamatay ang nanay, tila namatay na rin ako. Pero dahil kay Anton, kahit papaano ay muli akong nabuhayan ng loob. Nagtrabaho siya bilang siman sa ibang bansa. Okay lang na malayo siya sa amin. Ang importante ay mabigyan namin ng na magandang buhay ang aming dalawang sukling. Wow, thank you po, Mama. Ang dami-dami na po namin gamit, Mama. Ang ganda Bakit? Ayaw nyo ba? Apa, imported ang tela niyan, no? At tinggo-linggo, ipagtatahi ko kayo ng mga bagong damit. Papa? <laughs> Ay, pasulubo ko sa inyo. Oh, wow, ganda naman ito. Ganda ba? <laughs> thank you po. Ano na? Kaganda nila. ako eh. Alam mo naman sa barko. Palakasan. Paano na tayo, Anton? Ano na mangyayari sa atin? Sana naman ginawan mo na yan ang paraan. Alam mo namang malaki na ang mga bata. Eh, paano natin may bibigay yung klase ng buhay na gusto natin para sa kanila? Kailan mo babalak <coughs> bumalik? Mabel, kakakating ko lang. Papa, huwag ka na pong umalis. Okay lang naman po kahit wala kami mga laruan eh. Basta, dito ka lang, Papa. Kaya gustong gusto ko na umuwi eh. Dahil miss na miss na ng Papa. <laughs> Mabel, parang ayaw mo naman nandito ako eh. Hindi yun ang punto ko, Anton. Oo, na-gets kita. Huwag ka mag-alala. Sasayo din itong barko. Kung may opening. Huy. Harapin mo naman ako. Alam mo naman na pagiging siman talagang gusto ko. At hindi hindi ko paparana sa mga anak natin ang mahirap na buhay. Hindi ko papayag nun. <laughs> Maghihintay lang ako ng pagkakataon. Pero sa ngayon, parang gusto ko magtayo ng negosyo. Anong negosyo? Punerarya. 
Patok na patok yun. Maniwala kay Chu Delphine. Twenty years na itong impalsamador. Utang na loob naman. Hindi mo lang ba tayo pwede magnegosyo na komportable lang tayo? Bakit naman sa patay pa? Eh kung biglang gumalaw yun. Aamuhin ka naman ng mga yun. Eh patay na yun. Tsaka laking simenteryo ka naman eh. Dapat huwag ka na matakot. Kahit na iba pa rin yun. Iba pa rin yung nakalibing na. Eh ang gusto mong negosyo, tayo ang magpapalibing. Aba, teka lang, inalis mo na nga ako sa sementeryo, ngayon naman, punerary ang gusto mong itayo. Ay, Mabel, Mabel, Mabel. Maniwala ka sa akin. Malaki ang kikitain sa ganong negosyo. Tandaan mo, sa barangay natin, walang ganon. Ang mga taga rito, lumilipat pa ng barangay. Isipin mo na lang, ilang kliyente lang kailangan natin. Sigurado, ang po natin bawi na. At tandaan mo, ang mga patay, kahit ito nagawin mo, walang angal. Ayoko talaga. Wala na bang iba? At patahian, yun. Di ba nagtrabaho sa patahian? Ano nangyari? Mahina ang kita. Barber shop. Abay, sino man marunong magupit sa atin dito? O, karindiriya. Sa karindiriya, maghahanap tayo ng magiging nakuk. O, ito, para simple na lang. Tindahan. Pabel naman, paglabas mo ng bahay, lahat may tindahan. Nagkikipagkumpitay sa tayo sa kanila? Basta ayoko ng puneraria. Si Delvin, sigurado kong makakawikan yan, ha? Hindi pa ako nasingig. Gusto mo lang... Ano, uwi ka na, ha? Sige, ito na lang buo hospital. Oo, sige, sige, ha? Oo, oo. Bye, Bel. Sige. Ingat ka, ha? Bye, bye. Oo, ingat ka, ha? Wala na ba kayong ginawa kundi uminom? Anong gusto mong gawin namin? Ha? Ikaw kasi. Ayaw mo yung gustong gusto ng negosyo. Uy, ngiti naman dyan. Oo nga naman, baka malasin tayo. Anton, hmm. ano na? At hindi tayo pwede magdasal ang may mamatay, ano? Relax ka lang. Tatawag din yung unang patay natin. <laughs> Kaya mga bata. Oh, tuloy pala yung mga anak ko eh. Anong mga anak? Pinagkalat nyo ba na sa mga teacher nyo na nag-better tayo ng mga kabaong? Ako po, sinabi ko na kay ma'am. Ako oh. rin po. <laughs> ang galing talaga. Kaya ito gawin nyo. Sabihin nyo sa ma'am nyo, bibigyan ko sila ng diskwento. <laughs> 
Teka, may tumawag. Pay kayong dalawa, ha? Huwag na huwag kayo dito, ha? Huwag na huwag kayo dito, ha? Basta katapos ng eskwelahan, diretso ka agad sa bahay. Maliwanag, ha? Marapit lang po yun dito. Huwag kayong dadaan dito, ha? Pangamoy patay lang kayo. Ito po ang address nyo. Sige po. Bueno, mano! Ikaw na sumunod sa patay. Ha? Ako? Ba't ako? Siyempre, ayos namin si Jelpin yung mga gamit pang imbalso mo. Tsaka dapat mabilis tayo para wala silang masabi sa atin. Tsaka may mga kasama ka naman eh. Ito address. Yung mga anak mo, sabi mo na rin. Wow, sasakay tayo! Hindi, hindi. Magta-tricycle kayo. Huwag kayong sasakay dito, ha? Papatay lang to. Sige na. Mark, Paul. Tara na. May susunduin tayong patay. Ito yung address. Hindi ka na. Pasensya na, pinipilit namin maging maayos ang lahat. Pero ang hirap eh. Patawarin niyo po ako. Hindi pa ako naging mabuti ang anak. Eh, dalawa oh. ko pala yung patay eh. Tay, buhay, ko, buhay pa yung tatay ko. Ay, sorry po. Sorry po. Ayun naman, napabira oh. naman kayo. Ito ang patay oh. Siya patay. Tatay ko yung buhay na buhay pa yun eh. Pasensya na po. Na. Na. Nay! Sa budget, kaya sana naman bigyan na kami ng discount. Discount? Eh, alam nyo naman po dito eh, business is business. Aray! Pasensya na. Pag daw binahing, ibig sabihin, naririto yung kaluluwa ng nanay ko. Gusto kanyang konin. Kaya kita kinurot para hindi matuloy yun. Wala ba po talagang discount? Pasensya na po talaga eh. Tapat na yun eh. Diyos ko, eh saan kamay naman ng Diyos ko kukunin ang pagpapalibin ko sa nanay ko. Don't worry po. Bibigyan po namin kayo ng discount. Ay. Ito na lang. Hindi ka bibigyan ng discount. Ang malulugi tayo niyan. Buwe naman yun. Dapat may diskwento. Mabel. Mabuti para sa atin yun, para ilisip niya ang kliyente na may nilitahin ang patay. Tama. Bakit nung namatay ang nanay, nakiusap din ako doon sa puneraria, pero hindi naman sila nakinig. Kasi nga, para sa kanila, business is business. Salamat po. Maraming maraming po salamat. <laughs> sa diskento na binigay niyo po sa amin, malaking bagay po yung para sa amin. Naku, tiyak po, matutuwa ang nanay ko. Wala ka naman po. Sige po. <laughs> Kahit hindi ko gusto ang negosyo, itinuloy ko na lang din. Malaki ang kita sa puneraria. Kaya nitong ibigay ang magandang buhay sa mga anak ko. Sa mga sumunod pang mga araw, tuluyan nang naging literal na nabuhay kami sa mga patay. Nakatakot kaya! Alam mo, ilang araw tayong bukas, hindi ka pa nakakapasok dito. Oh, hindi ka na. Mabel, tama, talagang nakakatakot. Kaya nga trabaho natin to eh. Para ito, gawin natin hindi nakakatakot. Mm. Halika na! Halika na! Halika na! Halika rito! Halika na! Halika na! Tignan mo lang para alam mo ang ginagawa nila. Halika! Halika. Kaya katulad natin, dadamitan natin siya. Gagawin natin siyang kaaya-aya para sa lahat ng taong nais makita siya kahit man lang sa huling pagkakataon. Yun ang binibenta natin eh. Yung pagmukain siyang masaya at buhay para sa kanyang mga iniwan. Yung kumbagay, para lang natutulog. Sa negosyong ito, wala akong ibang nakita kundi pagluluksa sa mga namatay. At kung paano ang mga maliliit na bagay ay may kakayahang bawasan ang bigat ng nararamdaman ng mga buhay mula sa pinakamaliit na detalye ng bulaklak o kahit sa lettering na lang ng kanilang mga pangalan. Maraming maraming salamat po. Hindi ko makalimutan ang ngiti ng na mga namatayan sa kabila ng kanilang pagluluksa ang kanilang pasasalamat, ang grande man ang burol o simple lang ang lahat.
at kung paanong hinaharap nila ang buhay pagkatapos ng huling pamamaalam. Salamat ah. Napakaganda ng ginawa mo. Sigurado masaya-masaya ang anak ko doon. At sana, kahit na doon siya, nakabawi ako. Kasi hindi ako magaling na yan na. Marami akong pagkukulang sa kanya. Sana mas marami akong nagbigay sa kanya. Minsan, Nakikita ko na lang din ang aking sarili na natututo sa mga nagluluksang magulang tungkol sa mga kakulangan ko rin bilang isang ina. Ikuha natin ang yaya ang mga bata. Sabuti pa nga siguro. Para may tumitingin-tingin sa kala. Tapos nasa tunela na tayo. Ito ko na antok. Sige. Ako po, magandang gabi po. Ah, magandang gabi po. Hindi ba kayo yung, kami po yung buena mano ninyong kliyente sa kulirarya? Eh, nagpupumilit po itong si tatay na magpunta kami dito. Eh, para ito po, eh, maiabot namin sa inyo. Tanda po ng pagpapasalamat. Ako? Salamat din po. <laughs> eh, hindi na kayo dapat nag-abala pa. Trabaho lang naman yun eh. Naku, hindi trabaho yun. Eh, napakalaking bagay para sa amin. Lalo-lalo na kay tatay. Hindi nga niya naihatid sa huling hantungan si nanay dahil sa kanyang kalagayan. Kaya nakita namin kung gaano niyo pinaghandaan ng lahat. Alam ko na nakagiti sa langit ang asawa ko. At pag ako naman ang mamamaalam, gusto ko kayo rin ang maghatid sa akin. Sige po, magpapaalap na po kami sa inyo. Sige, Salamat mag -ingat po. kayo ha. Salamat, Salamat po. po. Salamat. Napakaganda nitong damit na pinasuot mo sa akin. Uh, oh, bakit? Ang nanay, napanaginipan ko. Nakangiti siya sa akin. At ang ganda-ganda ng suot niya. Hindi ko alam, pero siguro parang natutuwa siya sa ginagawa ko. Siguro ito talagang gusto niyang gawin ko. Kung hindi ko man siya nabigyan ng magandang burol. Pwede kayong gawin sa iba. Pagpapali yung klase ng barong na kasama doon sa package. Bale, discounted na po lahat yun. Kompleto na. Iyak na lang ang kulang. Pero wala pa po kami Ay, pang... Huwag niyo na pong isipin yun. Okay lang kahit walang down payment. Naiintindihan namin yung kalagayan nyo. Maraming maraming salamat sa'yo, Mabel, ha? Pulog ng langit itong punirarian nyo. Sige po. Salamat po. Salamat po. So, Delphine. Yun nga palang barong para kay Mang Isko. Kasi sabi sa akin niya, adjust daw. Pero sabi ko, ako nalang gagawa. Alam mo kayong dalawa? Daig niyo pa, mga multo, ah. Anton, hmm. Asa tamang purinare ba tayo? Tera, tera. Nasa purinare pa ba tayo? 
Mabel, may pagpapalang pala ako sa'yo eh. May recommendation sa akin sa ibang barko. Gusto ko sana subukan ko. Gusto mo pa bang umalis? Hindi ba okay na okay naman na tayo ngayon? Magkakasama, kumpleto. Gusto ko sana mag-ipon eh. Para sa mga anak natin. Pagkatapos na, nauwi na ako. Focus na tayo sa punerarya. Bilang ama at asawa. Yun ang nakikitang silbi ko. Ang ibigay sa inyo kung anong pinakamaganda. Kahit mahirap na malayo ulit si Anton sa amin, pinayagan ko siya. Hinayaan kong maramdaman niya ang kanyang halaga bilang isang ama, asawa, bilang tao na may sarili ring mga pangarap. Hindi naman naging mahirap ang pagpapatakbo ng negosyo. Di matatawaran ang dedikasyon ng mga tao ko, lalo na si Chudelfin. Nakakatuwa kang tingnan na ganyan. Alam mo, sa tingin ko, kaya mo magdala ng negosyo. Ano pong ibig niyo sabihin? <laughs> eh, sa totoo lang, uh, may pupunta sana ako eh. <laughs> pupunta ako ng ano, ng summer. May ayusin akong lote. Ah, uh, okay lang. Marami naman akong kasama dito eh. At uh, 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 siya nga pala, uh, sa susunod na linggo, may darating dito. Uh, ang pangalan, Magdalena. Uh, ikaw na bahala. Magdalena? Ate ko yun yung mas matanda sa akin. Yun ang ano, hinihiram ako ng pagnegosyo natin. Ah, so, opo. Wala pong problema yon. Ako na po ang bahala kay Tia Magdalena. <laughs> Salamat. Magdalena? Ah, uh, Mabel? Ako nga ho. Ah. <laughs> Hindi ko nangyong kami. Ay, teka, teka. Teka, isasakay mo ang mga gamit ko dyan? Ay, opo. Pasensya na kayo, ah. Sira kasi yung sasakyan namin, eh. Pati ako, sasakay ako dyan? Huwag po kayong mag-alala, malinis po ito. Ito naman si Delfin. Di na ako hinarap. Umalis na lang bigla. Ano bang klaseng negosyo ito? Nako. Ako nga ho nung una, ayoko din naman ni eh. Tutul talaga ako sa kanila ni Anton. Pero minahal ko na rin po. Eh paano pag walang patay? Nakatunga nga lang mga tauhan nyo. Um... Maayos naman po yung kita namin. Katunayan nga, nag-iisa lang kami dito sa barangay namin eh. Yung mga taga-ibang barangay, dinadayo pa kami. Um, saan ko po ba kayo ihahatid? Doon na sa compound nyo? Ah, hindi. Gusto ko munang makita ang punerarya. Yan ang nga sinasabi ko eh. Walang ginagawa ang mga tao mo. Saan saan ako ate? Pagkana naman kinikita niyo, bawat kliyente. Um, ano po? Minimum... mga 50,000. 50,000? Bawat buwan? Ay, hindi po. Pag sinuwerte naman kami, nasa... 150 to 200,000 po. Pag sinuswerte, eh paano pag hindi? Mm. Pakaluma 
naman mga kagamitan nyo. Parang gamit na gamit. Ang pangit. Matutuwa ba ang patay nito? Aakyat na lang sa langit. Amoy kalawang pa. Jun? Jun, halika nga dito. Asan yung order natin formal? Hindi ba kahapon pa yun? Dadaanan ko na lang kung mamaya atin. Oh, please gawin nyo na yan, ha? Apo. Kahapon pa yan, eh. Ako na po, ako na po. Ako na. Hindi, ako na po. Ako na. Ako... Hello? Ah, uh, sino ho? Uh, anong ospital? Ano uh, address? Hello, hello? Pakiklaro lang ang salita nyo. Hello? Yes, sorry po ha. Bisita kasi namin yun ne. Ah, ah, o sige po. Ah, uh, ano pong pangalan? Magdalena. Ito po. Ano yan? Pinaabot po ni Cho Delphine. Ito din yung natitirang bayad sa utang po niya sa inyo. Aba, hindi yan ang pinag-usapan namin. Ang pinag-usapan namin ay may parte ako sa kita ng puneraryang ito dahil sa aking kontribusyon. Ganun po ba? Um, kasi... Yun lang, ang, yun lang ang bilin sa akin ni Cho Delphine, eh. Y yung bayaran daw po niya yung utang sa inyo. Sandali, hindi kayo tumutupad sa usapan. May pinirmahan si Delphine sa akin nang umutang siya ng pera. Ano ba ito? Naglolokohan tayo? Uh, um, siguro po, um, uh, mas mabuting kayong dalawa na lang po ni Cho Delphine ang mag-usap ng personal. Kasi po, wala naman po kung alam dito eh. Talagang wala kang alam. Hindi ko nga alam kung bakit ikaw ang hinaharap sa akin eh. Ah, 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 ah. Mahirap ka talagang kausap. Wala kang alam. Ako ha, kahapon pa ako nagtitiis sa kanya ha. Makaasta dito, kalam mo kung sino. Ayun na nga eh, ang hirap kontak ni Cho Delphine. Kala ko parang nantunsyahin mo, kabait-bait, tigas-tigas naman ang muka, sarap yung balsamuhin. Tapos talagang pinipigil ko lang yung sarili ko eh. Tunsyahin pa rin natin yun. Kapal ba ka? Abis ko, ano ginawa niya sa asawa ko? Ba't ganyan na yung tsura niyan? Sorry po. Mabel! Dito. Mabel! Sandali, hindi niyo po kailangan sumigaw. Bakit hindi? Eh, compound ko naman ito. Ito. Patunay sa pinagkasunduan namin ni Delphine. Sa parte ko dito sa puneraryang ito. At patunay yan na akin ang lupang ito. At kung hindi ko makakuha ito, ipasasara ko na itong bulo na puneraryang ito. Sandali lang ko, maghunos dili kayo. Unang-una po, malaki ang parte ko dito sa puneraryang ito dahil nag-ambag din ako at ako ang nagpapatakbo. Pangalawa po, hindi ito nabubulok. Masagot ka na sa akin, ha? Aba, syempre, no? Ang laki din kaya ng hirap po dito sa puneraryang ito. At hindi rin ako papayag na basta, basta lang kayo uuwi dito at aangkin na hindi naman sa inyo. Wala ka talagang modo. Hindi ko po ugali yon Pero hindi ko rin naman ugali na basta-basta lang ako magpapaapi. Hindi makapaniwala si Cho Delphine sa nangyari. Di naman siya agad makabalik dahil hindi pa tapos ang kanyang inaasikaso sa Samar. Kaya wala akong choice kundi harapin si Tia Magdalena na mag-isa. Ikakabayad ko lang ah. Eh yung pong Magdalena, pinaputol po yung kabling nakakabit sa poste. Kumpaw naman daw niya to. Ang problema ate, maya-maya lang darating na yung bangkay ni Mrs. Campos.
Okay. Hindi tayo dapat magpa-apekto. Lalo na yung mga kliyente natin. Okay? Opo, ma'am. Makikabit na lang muna tayo sa kapitbahay. Sige po, atay. Condolences po, ha. Kami na pong bahala sa tatay niyo, ha? Sige po. Wala okay. po. Wala po tayong tubig. I-check niyo yung tubo. Paano yan? Ibig sabihin niya, hindi madidrain na naman tayo. Ay, hindi naman po siguro. Naku, ate. Mukha po sinadya sinira yung tubo natin. Ano? O, paano yan? Anong gagawin natin? Baka ka na naman mangyara sa katawan ng tatay ko. Huwag niyo naman dagdag ang paiisipin namin. Pasensya na po talaga. Gagawan po namin ang paraan. Siguro doon niyo lang, ha? Opo. Lord, sumabi na kayo sa akin, please. Baka ko nung magawa ko kahit sa magdalain. Opo, naibalik na po yung kuryente dito sa kayong tubig. Opo, naku, pasensya na. Sana next time dito na lang ulit kayo sa amin. Huwag na kayong pumunta sa iba. Bibigyan ko kayo ng discount. Huwag na ko. Bakit, ho? Kayo po ba si Mrs. Mercado? Ako nga. Bakit? Nandito po kami para mag-inspect ng sanitary ng workstation nyo. May nakarating po kasi sa amin na complain na marumi daw po ang punirarayan ninyo. Ano? Ano ba problema mo, Chang? Ha? Tinutulan mo kami ng tubig? Ng kuryente? Tapos, anong gimmick to, ha? Aminin mo na. Hindi mo kayang magpatakbo ng isang malinis at maayos na punerarya. Baka magkalat pa kayo ng sakit dito. Saan pa kasi nung aling mo? Ang sabihin mo, gusto mo agawin itong punerarya ko! Kinukuha ko lang ang akin. At huwag mo ngang ipagdamot ang hindi naman sa'yo. Ni Katiting, wala kang pag-aari dito! Akin itong puneraryang to! Akin! Ah! Umabot sa barangay ang aming awayan. Pagdating doon, nagkaroon ng settlement na pareho kaming magbabantay sa punerarya. Tutal naman daw ay magkakamag-anak kami. Pakiramdam ko na talo ako sa laban. Simula noon, di na ako pumunta ng punerarya at itinuloy ko na lang ang pagtatahe. At dahil wala namang gaano nagpapagawa ng damit, basahan na lang ang ibinibenta namin sa palengke. Kinukuha niya yung dal ko, yung nasa loob nga yung dal niya sa kwarto. Ay, akin nga yan eh. Di ba binigyan niya sa akin? Ay, 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 ay. Okay, mag-away. Uminom ka na naman. Ano bang ginawa ko sa'yo? Yan! Yan ang problema! Wala kang ginagawa! Ano ka dito, border? Pinayagan kitang umalis noon kahit alam kong okay na tayo dahil sabi mo, yun ang silbi mo bilang asawa at bilang ama! O ano ginagawa mo ngayon, ha? Pinapabayaan mo yung trabaho mo? Para ka ewan dito? Yung ba yung silbi mo, ha? Ni hindi mo kayang ipaglaban ang karapatan natin doon sa funeraria! Ayun! Hinahayaan mo yung tsahin mong swapang ang magrenaray na handoon. At anong gusto mong gawin ko? Away ko yung tsahin ko? Gusto mo magkasira-sira kami? O, mamili ka ngayon! Magkasira kayo ng tsahin mo o tayo ng mga alak mo! Masakit na hindi makarinig ng sagot mula kay Anton. Pakiramdam ko, wala akong kakampi. Mabuti na lang at dumating na si Cho Delphine. Nang malaman niya ang lahat, kagaya ko ay nagsiklab na rin siya sa galit. Ate! Ate! Ha? Ah, okay na. Bayad na ang utang mo. Ay, ate, hindi ganun ang usapan. Di ba ang usap, utang ako sa'yo. Tapos, pabayaran ko pa in pati interes. Yung check ay binigay ko siya, hindi mo tinanggap. Nakapirma ka sa kasunduan. Magkakaroon ako ng parte ng kita ng puneraryang ito. Ate, walang ganon. Tinataasan mo na ba ako ng boses? Ha? 
Porket ba katungtung ka lang sa kalabaw? Ate, hindi lang ako may-ari nito. May kasosyo ako. Si Mabel at si Anton. Nagbuo sila ng panahon dito. Basta. Ako ang may-ari ng puneraryang ito. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Ako, kapatid mo. At pamangkin mo, ginugulangan mo pa. Ginugulangan? Ha? Porket nakaangat ka lang ng konti? Sino ang pinupuntahan mo pag may problema ka? Sino ang tumutulong sa'yo? Hindi ba ako? Ate, ano ba pinupunto mo? Hindi kita maintindihan. So, Delphine, ganun talaga. Mahirap intindihin ang mga taong sakim sa pera. Hoy, babae! Huwag ka makialam dito, ha? Kung tutuusin, hindi ka naman parte ng pamilyang ito! Huwag mo dudurin yung asawa ko! At wala ka rin karapatan na gumis sa kanya yun! Ayan nyo. Ito na ang huling tungtong ng babae niya sa lugar na to. Tayo na uli ang may-ari ng purinarin to. At wala akong pakialam kahit kapatid ko siya. Ayoko na siyang makita. Wala siyang karapatang ang kinahindi kanya. Nabalitaan na lang namin na umalis na si Chia Magdalena. Pero simula noon, marami na rin ang mga kumakalat na chismis. Na kesyo, nasisiraan ng bait ang asawa ko at lahat na lang ng inventong kapintasan sa aming puneraria. Pinilit namin na huwag magpaapekto. Pero tuluyan na rin kaming nabawasan ng mga kliyente. Ang nakapagtataka, lumuluwas pa sila sa ibang barangay. Akin na yan! Akin to! Ang hirap ako siya! Ano ka ba yan? Ba't kayo nag-aaway? Magkapatid kayo, dapat nagsashare kayo! Ikaw talaga bata ka? Sundan mo siya ngayon at mag-sorry ka! Ayoko na siya makita, mama! Ano sabi mo? Basta ayoko na siya makita! Aba, kung mag-aaway kayo para hindi kayo magkapatid ah! Eh bakit po si Lolo Delphine? Di ba po ayaw niya makita yung ate niya? Di ba po salbay yung ate niya? Nakaagaw ng puneraria? Si ate pa rin din naman ah, inaagaw niya yung mga laruan ko. Ito nga pala ako. Oh. Um, salamat sa servisyo niyo ah. Pasensya na kasi... Kesa naman sa Matenga, kayo ng matagal, wala na tayong customer. Salamat po, ate. Salamat po, ate. Sige. Umiyak ka ba? Hindi. Mabel, lahat ng negosyo na mamatay. Hindi yung papayag na mamatay itong puneraryang to. Gagawin natin ang lahat. Kahit tapatan pa si Tia Magdalena. Alam mo, tignan lang natin kung hindi natin siya matalo. Ang importante, isa lang, may salba natin itong negosyo nito. Sa akin, walang kapalit-kapatid, walang kamag-anak-kamag-anak. Yun lang ba ang importante sa inyo? Ang negosyo? Okay lang ba kahit na magsolian na tayo ng kandila? Nakita ko yung mga anak natin nag-aaway na dahil lang sa isang laruan. Masakit para sa akin yun. Masakit na makita ko sila nagkakasakitan ng dahil lang doon. Magkapatid sila. Pero ang mas masakit, hindi dahil natutulan nila sa atin. Anton, ayoko na. Ayoko na, hindi na ito tama, hindi na tama yung tinuturo natin sa mga bata. Uh, Mabel, ang ibig mo sabihin, isusuko mo na negosyo. Eh, hindi lang ikaw nagpagod dito, di ba? Tiyo, Delphine, maisasalba natin ang negosyo, pero nag-aaway-aaway na tayo eh. Mabubuhay nga natin ang puneraryan to. Pero unti-unting pinapatay na titirang pag-ibig ng dahil sa galit, sa inggit, sa lamangan. Hindi na tayo nagmamahalan. Anong pinagkaiba natin sa mga patay? Masyadong maiksi ang buhay. Parang mag-away-away pa tayo.
मग्न पानो पकताई नमन नमताई आप आए कब ना पुनी रारेंज या मक्सियर बीस साथ हैं तातंगपी ना तायो कल के मंगिंदे agad siya dito sa ospital. Kung hindi, baka hindi natin naagapan ang kanyang buhay. Maya-maya, magigising na rin siya. <sighs> Salamat, Dok, ha? Ah... Uh, Ton? Mabel? Salamat sa inyo, ha? Sa... Kabila ng lahat eh. Sa kabila ng lahat, nandito ka. Alam niyo ba si ate? Nag-iisa na lang pala siya sa buhay eh. Hiniwalay na siya ng asawa niya. Tapos ang mga anak niya, may kanya-kanya ng pamilya. Alam mo, sa tingin ko, hindi naman yung punirari ang kailangan niya eh. Ang kailangan niya, pamilya. Ako. Tayo. Nahihiyang ako kay ate eh. Pati tuloy sa sarili ko. Sino pong kamag-anak ng pasyente? May ah. kailangan lang pong pirmahan. Uh, ang kapatid. Parang... Kulang na kulang pa ang mga pinagserbisan natin, mga patay. Para ma-realize natin na Pakaikli pala ng buhay. Kinailangan pa itong mangyari kahit siya magdaliin. Alam mo, mayroon akong recommendation ulit. Pwede na ako sumukay sa barko kung gugustuhin ko. Kahit saan, pwede akong pumunta. Pero sa lahat ng pinagdaanan natin, naisip ko, dito na lang ako kasama kayo dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo pwedeng mabuhay Akin to, favorite ko to eh. Favorite ko oh, mm -hmm. eh. Oo, oh, huwag kayo mag-away-away. Bad yan. Okay. Dapat mag-share kayo. Huwag ka kapatid. Bad yung nag-aaway. Okay? Sis, ayun na kayo. <laughs> Nakit mo ba yung gamit ko? Q, ano yun? Ako, saan na tayo? Anong sagot nun? Hi, Finn. Bye. Ate? Kapatid ko. Bel, salamat sa lahat, ha? At patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa iyo. Sorry din sa lahat. Ko. Mga bata, hindi ba kayo lalapit sa lola at mag-bless? Mara, tara. Sabi kayo, hey, lola. Marami kong nalang tsokolate para sa inyo. Bless kayo. Hmm.
Ate, paano naman ako? Masama yan sa diabetes mo. Masisirang yan mo dyan. Imported yan. Sana ilang yan sa matamis sa bao. Ang gusto ng pamilya ng namatayan, makita ang kanilang patay na parang buhay din. Yung parang hindi naghirap. Yung parang natutulog lang. Siguro, dapat ganun din tayo kapag nawalan. Oo. Oh. Nako, nako. Baka sumakit ang tiyan nyo niyan, ha? Hayaan mo sila, mga bata pa yan. Ito nga, naalala ko ito, kumukupit sa tindahan ng nanay, mga tsokolate. Uh, <laughs> Lupin ka, ha? Alam niya, pero hindi siya nagsusumbong. Eh, kasi binibigyan din niya ako. <laughs> diba? <laughs> sa ngayon, ay magdadalawang taon na ako nagtatrabaho sa punerare ni Chia Magdalena. At kahit wala nang minahal kong negosyo noon, nabuhay naman ang magandang relasyon ng aming pamilya. Lubos na gumagalang, Mabel. Sa buhay, makakaranas tayo ng maraming klase at ilang beses na kamatayan. Pwede tayong masadlak sa masasalimuot na sitwasyon, mabigo, mawalan. Pero gaya ng itinuro sa atin ngayong gabi ni Mabel, makakausad lamang tayo kung palalayain natin ang lahat ng sama ng loob at tanggapin ang kabiguan ng maluwag sa puso. Maikli lang ang buhay, kaya mas mainam na tingnan natin ito ng may magandang pananaw at puno ng pagmamahal. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po mga kapamilya. <laughs>